ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட்டி ஸ்டோரி சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் பண்ணிக்காங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டிங் கிளிக் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் வணக்கங்க பசுமை தங்கேரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மரம் பழனிசாமி அவர்களால் இது உருவாக்கப்பட்டது வந்து அவர் வந்து தனி மரமா பழனிசாமி இன்னைக்கு வந்து தோப்பா மாறி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் தனியா கஷ்டப்பட்டு இருந்த பழனிசாமி வந்து சங்கீவி லாரி செல்வராஜ் வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு மரம் வளர்க்கறதுல வந்து இவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்குங்க இவரை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்பதான் நானும் நினைச்சேன் தங்கேரி பகுதி வந்து மிகவும் வறட்சியான பகுதி அதனால வந்து நம்ம மரம் வளர்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மழை வந்து பெரிய வாய்ப்பு இருக்கும் மேலும் அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு வந்து சுற்றுப்புற சூழல் வந்து ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னா மரம் வளர்த்தனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியா தான் இதை வந்து ஆரம்பிச்சோம் ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்று முப்பது நாற்பது நண்பர்கள் பசுமை தங்கீரியில் வந்து இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையும் மரம் நடுறது பிளஸ் பராமரிக்கிறது தான் இந்த நண்பர்களுடைய பணி அப்படி பார்த்தோம்னா நீங்கள் சங்கீரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கோயில் சாலையோரம் அப்படின்னு பத்தாயிரம் மரக்கன்றுகளுக்கு மேலே நட்டு பராமரிச்சுட்டு வரோம் இந்த பசுமை தங்கீரி நண்பர்களின் உழைப்பை பார்த்து தான் டாடா நிறுவனம் வந்து பஞ்சாய் மன்னனுக்கு வந்து டாடா ஏஎஸ் வண்டி வந்து இலவசமாக சங்கீர் லாரி இலவசமா கொடுத்துருக்காங்க மேலும் வந்து வறட்சியான காலத்துல வந்து இந்த செடிகளுக்கு எல்லாம் தண்ணீர் வளர்க்காங்க அசோக் லைலன் நிறுவனமும் பாஸ் வண்டி வந்து இலவசமா அதையெல்லாம் வந்து நல்ல முறையில பயன்படுத்திக்கிறாங்க மேலும் இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வையும் கொடுத்துருக்கிறோம் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு மேலும் இந்த பசுமை தங்கியினுடைய பணி சங்ககிரிய தாண்டியும் வந்து நாங்க செஞ்சிருக்கோம் கஜா புயல் பொழுது திருத்தறிப்பூண்டி லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தின் மூலயமா அந்த மக்கள் அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு இயற்கை பாதிப்பு உண்டாக்குச்சு அங்க வந்து ஐநூறு மரம் செடி இதெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கேயும் நட்டு இந்த லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தின் சார்பா பசுமை தங்கரின் நண்பர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க சமூக அக்கறையோட இருக்கிற ஒரு நண்பர்களா அமைஞ்சிருக்கிறது பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணம் என்னன்னா இப்ப வந்த கொரோனா பாதிப்பு வந்து இந்த பசுமை சங்கரி நண்பர்கள் வந்து கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிய சங்கீரி சுற்றுவட்டார பகுதி முழுக்கவே வந்து செயல்பட்டவை தான் வந்து அனைவராலும் ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயமாக அமைந்தது அது மட்டும் இல்லாம பசுமை சங்கீரிக்கு உண்டான பொருளாதார உதவிகளை வந்து சங்கீரி லாரி உரிமையாளர் சங்கம் செய்துட்டு இருக்கு குறிப்பா செடி வளர்க்கறதுக்கு உண்டான கூண்டு பிளஸ் செடி நடுறதுக்கு குளியடுகிறதுக்கு உண்டான ஜேசிபி வாகனம் தண்ணீர் விடுறதுக்கு உண்டான வாகனம் போன்ற பொருளாதார உதவிகளை முழுக்க முழுக்க தங்கி லாரி வணக்கம் ஐயா உங்களை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க வணக்கங்க என் பேரு மரம் பழனிசாமி இதே ஊர் தான் சொந்த ஊர் மினி ஆட்டோ ஓட்டுநர் அந்த உரிமையாளர் இந்த மரம் பழனிசாமி அப்படிங்கிற பெயர் எப்படி இருந்தது அதாவது பழனிசாமிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல அந்த மரம் அது எப்படி வந்து மரம் வந்து விழுப்புரம் இங்க ஈரோடு புதுக்கோட்டை இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் ஒரு ரொம்ப இணையோட மூத்தவங்க அவங்க எல்லாம் முன்னாடி மரம்னு வச்சுருக்காங்க அந்த மரம்னு பேர் சுற்றுறது வந்து நம்மள வரையா ஓ நம்ம ஆமாம் அவங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு பேர் சுற்றுறது வந்து நம்ம மறந்த எஸ் எஸ் கனகராஜ் அவர் தான் சொன்னார் அவர் இந்த மாதிரி பேர் வச்சு தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் சும்மா அப்போலாம் சாதாரண பள்ளிச்சேன் தான் அப்புறம் அடிக்கடி மரம் மரம்னு இருக்கிறோம்மா அதெல்லாம் மரம் பள்ளிச்சேன்னு அவர் வச்சு சொல்லிட்டார் அதுலேருந்து வச்சுட்டோம் ம அப்புறம் இந்த மரம் நடுறதுக்கு என்ன வந்து நம்ம சங்கீரி ஈஸ்வரன் கோயில் இருக்குல்ல அது முன்னாடி ஒரு ஆழம் இது அரச மரம் இது தெரியல அந்த மரம் வெத்தின பின்னாடி தான் அந்த எண்ணெய் வந்துச்சு எண்ணெய் வந்துச்சு அப்புறம் அந்த நம்ம நெட்டு இல்லாம போய் பார்க்குறோம்ல கூகுளில் போய் இந்த மரம் நடுறது எப்படி அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மரம் நடுறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை நீங்கள் ஒரு விதை எடுங்க அதை முளைக்கு போட்டு அதுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற மரத்தை நெடுங்க பொது இடத்துல எங்கே வேணாலும் நடலாம் யாரும் தடுக்கிறது உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்துச்சு ஈரப்போ தான் துணிக்குள்ள வந்துச்சு ஓகே நம்ம சங்கீரி பாய்ஸ் ஸ்கூலில் 
அரசு <laughs> சாலை வரம் எல்லாம் நெட்டு வளர்த்திட்டுருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டாவது பள்ளி பள்ளி கோயில் அவர் அரசு கட்டடங்கள்லாம் ஓகே ஆடி ஓஃபிலேருந்து இந்த நம்ம ஆடி ஓஃபிலேருந்து கோர்ட்டு எல்லா பக்கமும் வச்சுருக்கோம் பள்ளிகளில் வச்சுருக்கோம் நம்ம வடுகுப்படியில் மாடல் ஸ்கூல்லேயும் வச்சுருக்கோம் உயர்நிலை பள்ளியிலையும் முந்நூற்றி முப்பது மரம் வச்சு அவங்க பக்கம் அருமையாக வளர்த்து அருமையாக வளர்த்துக்கிட்டேன் சரி ஓகேங்க இப்போ மரம் வச்சால் மட்டும் போதாது அதுக்கு வந்து முக்கியமாக தண்ணீர் தேவை அதுக்கு நீங்கள் எப்படிங்க ஐயா எப்படி வாரத்துக்கு ஒரு முறையா இல்லை மாதம் எப்படி நீங்கள் இப்போ நீ இப்போ ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறையா தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி வெய்ய காலம் வந்ததையும் மரம் நடுறது நிறுத்திடும் நட மாட்டோம் வெய்ய காலத்தில் வந்து மரத்தை நடுறதே இல்லை அதுக்கு தண்ணி ஏன் வண்டி இல்லை ஆயிரம் லிட்டர் டேங்க் இருக்குது அதில் ஒரு நாலஞ்சு ட்ரிப்பு அவங்க பட்டாயிரம் லிட்டர் டேங்க் இருக்குது லாரி அதில் ஒரு ட்ரிப்பு அதில் ஒரு நாலு பசங்க போயிடுவாங்க என்னோட ஒரு ரெண்டு பேர் வந்துடுவாங்க எல்லாம் அந்த பெரிய வண்டி போக முடியாது என் வண்டியில் பிடிச்சி கொண்டு விடுவோம் ஐயா இப்போ நீங்கள் வந்து சங்கி ஃபுல்லாக எங்கெங்கே மரம் வச்சுருங்க அது வந்து நீங்கள் தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது யார் இப்போ நீங்கள் ஒண்டியுமாக அதை செய்ய முடியாது இப்போ தண்ணி தரது ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் வேறங்களாக இருப்பாங்க இப்போ செடி வைக்கிறது வேறங்களாக இருப்பாங்க இப்போ தனி மரம் தோப்பாகாது அதேமாரி உங்களுக்கு தோப்பாக யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சங்கேரி லாரி சங்க முக்கியமாக முக்கியமாக ரெண்டாவது நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் தண்ணி கொண்டு போங்க மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுறது காசு வேண்டாம்னு நம்ம வீஎன் பாளையம் வைத்தி அண்ணன் வைத்தி சொல்கிறேன் அவரு கொடுப்பாரு எப்போ வேணாலும் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் எத்தனை லிட்டர் வேணாலும் அவருக்கு முக்கியமாக நன்றி சொல்லுவாங்க தண்ணி கொடுக்கறதுல அவர் வந்து எந்த இது கணக்கே பார்க்க மாட்டார் எவ்வளோ நாளும் பிடிச்சிட்டு போகிறோம் நாங்களும் நிறைய பிடிச்சிட்டு போய் தண்ணி விட்டுருக்கோம் அவருக்கு முக்கியமான பங்கு இருக்குது சங்கி உள்ள ஆரிய சங்கம் அதை வந்து இந்த பொருளாதார உதவி பொருள் வாங்கி கொடுக்கறது எது வேணாலும் எனக்கு ஆட்டோவே வாங்கி கொடுத்தது அவங்க தான் வந்து பரிந்துரை பண்ணி இவர் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறா இருக்கு பழைய ஆட்டோ இருந்தது இந்த புது ஆட்டோ ஒன்று வாங்கி கொடுங்க அது இன்னும் நல்லா சிறப்பாக பண்ணுவார் சொல்லி அவங்க வாங்கி வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்புறம் இப்போ உங்கள் மொத்தம் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குங்க எத்தனை பேர் இருக்குங்க இந்த பசங்க முப்பது பேர் மேலே இருப்போம் ஆரம்பத்த கா ஆரம்ப காலத்தில் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முதல் முதலாக நான் பாலா பாலா தேசிங்கன்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அப்புறம் லோகநாதன் மூணு பேர் தான் மூணு பேர் மட்டும் தான் ஆரம்பித்தோம் இப்போ ஐயா இப்போ முப்பது பேருக்கு மேலே இருப்பாங்க மூணு பேர் ஆரம்பிச்சு இப்போ முப்பது பேர் அளவு இருப்பாங்க அதில் வந்து எல்லாரும் வர முடியாதுல வர வரோம் இன்னைக்கு குறைவாக தான் இருந்தாங்க ஏன்னா அந்த லாக்டவுனில் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தது அதாவது இன்னைக்கு அந்த கழுகுமேட்டு பகுதியில் வந்து இன்னைக்கு பராமரிப்பு பராமரிப்பு பண்ணிட்டு இருக்கப்ப ஒரு ஒரு இருபது பேர் வந்திருப்பாங்க அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சங்கிரி சுற்றுலாட்டர் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மரம் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு பராமரிக்க ஒரு வாரத்துக்கு போகிறேன் நீங்கள் அது எத்தனை மணிக்கு போவீங்க அது எப்படி வந்து உங்கள் முப்ப அந்த முப்பது பேர்த்துக்கும் சொல்லுவீங்க தகவல் அனுப்புவீங்க அதேமாரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குழு இருக்குது பசுமை சங்கீர்னு அதில் இந்த வேலை அப்படின்னு வெள்ளிக்கிழமை இந்த சனிக்கிழமை போட்டுருவேன் போட்டோ முக்கி முடிஞ்சால் அந்த இடத்துக்கு போய் ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த வேலை இருக்குதுன்னு போட்டுருவேன் அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணுவேன் என் ஃபோனில் எல்லாத்தோட பேரும் மரம்னு முன்னாடி எழுதியிருப்பேன் ஓகேங்க பாலுவோட பேர் மரம் தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மரம் தான் இருக்கும் மரம் பாலு மரம் பழனிச்சாமி அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கனகராஜு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் எல்லாரும் பேரும் எல்லாரும் வரிசை எடுத்து ஒரு இதை ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு இந்த இடத்துல வந்து வேலை செய்கிறோம் மரம் நிறுறோம் எல்லாம் பராமரிப்பு வேலை தண்ணி ஊற்றுறது காலையில் ஏழு மணிக்கு நம்ம இடப்பூர் ரோட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து சரவணம் டீ கடன் இருக்குல்ல அங்கே வந்து சேர்ந்துருவோம் அப்புறம் அங்கே எல்லாம் வந்த முன்னாடி கிளம்பிடுவோம் கிளம்பிடுவோம் ஒரு காலையில் ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா பத்து பதினோரு வரைக்கும் வேலை செய்வோம் ஏன் இப்போ ஓகே இப்போ வந்து ஒரு முப்பது பேர் தான் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாகணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏதாவது அதிகமான அதிகமாக அதிகமாக தான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறோம் நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா இளைஞர்கள் தான் வரணும் நிறைய வருவாங்க இனிமேல் நம்பி இருக்குது நிறையா பசங்க ஆர்வமாக இருக்காங்க சொல்லிட்டு தரேன் நான் வரேன்னா நான் வரணும் அப்படிங்கம்பாங்க இப்போ பெரிய அளவில் நடுறதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்கல 
அதனால தான் நான் இப்போ இந்த கிடைக்கிற விதைகள் எல்லாமே வச்சு இந்த மரமெல்லாம் உருவாக்கிருக்கு அதாவது இப்போ உங்கள் வீட்டிலேயே வந்து நீங்கள் இது மாரி நர்சரி வந்து உருவாக்கி உருவாக்கி இது இது யார் வேணாலும் கேட்டால் கொடுப்போம் இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் வந்து பதிவு மரம் எடுத்து போனார் இல்லை நாங்களே போகிறப்ப இலவசமாக வாங்கிட்டு போகலான்ட்டு தான் இருக்கோம் ஆ எல்லாரும் கிடையாது எல்லாரும் ஓகேங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா கண்டிப்பாக இப்போ எங்கள் குழுவில் வந்து நண்பர்கள்லாம் குறைவாக தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் பார்த்தா நூற்று கணக்கான நண்பர்கள் இருக்காங்க இந்த மரம் நடுறது ஏரி தூர் வர்றது வேறு எல்லா இதுக்குமே நூற்று கணக்கான பேர் இருக்காங்க வராங்க நம்ம டீமில் கம்மியாக தான் இருக்காங்க அதனால் அதிகமாக வரணும் அது வந்து பசங்கள்லாம் வந்து வர்றதுக்கு எதிர்பார்க்குறேன் அப்படி வர மாதிரி இருந்தால் காலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒன் ஹவர்லேருந்து ரெண்டு ஹவர் வேலை செய்யலாம் வந்தீங்க பெரிய அளவில் கஷ்டப்பட தேவையில்லை நம்ம சுமாரான வேலை செஞ்சாவே போதும் நாலு ஆளுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் முப்பது பேருங்கிறப்ப அதிகமாக வேலை செய்வோம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமானதுன்னா அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னோட நம்பரை கூப்பிட்டு சொன்னீங்கன்னா நான் எங்கே வரோன்னு சொல்லிடுவேன் பசுமை சங்ககிரி அமைப்பின் உறுப்பினரான பாலா அவர்கள் வந்து நம்பிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து இந்த பசுமை அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவார் டீட்டெயிலாக வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் பேர் வந்து பாலகுமார் பசுமை சங்ககிரிலேருந்து இப்போது நான் வந்து கல்லூரி முடிச்சுட்டு இந்த இந்த பணியை வந்து தொடர்பு நான் வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒன் இயர் போனதுக்கு அப்புறமும் வந்து எனக்கு மரம் பழனிசாமியனோட காண்டாக்ட் கிடச்சிது அது தான் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து மரம் நட்டு எடுக்கிறப்பா நீங்களாம் வந்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வேறு வேறு இடங்களில் மரம் நட்டு அதை வளர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் எனக்கு வந்து மரம் நடுறதுல வந்து ஆர்வம் இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து சரிங்கண்ணா வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அவர் கூட போயிட்டு மரங்கள் நட்டு பராமரிச்சுட்டு இருக்கோம் இதில் என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுட்டு விஷயம் தான் வந்து ரொம்ப நிறைய அப்படின்னு சொல்லலாம் வெறும் மரம் நடுறதோட மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு தோட்டக்கலை ஆகட்டும் இல்லை வந்து எப்படி வந்து உரங்களை இயற்கை உரங்களை தயாரிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களாகட்டும் எல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் எப்படி கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மரம் நடுறை மூலிமா நாங்களுக்கு வந்து நிறைய மற்ற ஊரில் மரம் நடக்கூடிய சமூக ஆர்வலர்கள் அதோட எல்லாத்தோட காண்டாக்ட் கிடைக்குது அவங்க வந்து முக்கியமான இடங்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் கூப்பிடுவாங்க அங்கெல்லாம் நம்ம போனோம் போனோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மர வளர்ப்பு தோட்டக்கலை வளர்ப்பு எப்படிலாம் வந்து இயற்கை உரங்களை இது பண்ணுறது அதே மாதிரி நாம் நம்மளோட நாட்டு மரங்களை எப்படி வந்து இப்போ பாதுகாத்து வளர்க்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து எந்த காலேஜ்லேயும் எந்த ஸ்கூல்லையும் வந்து நாங்கள் அதெல்லாம் கற்றுக்கல அப்படிங்கும்போது வெளியே வந்து ஒரு வாழ்க்கை கல்வியாக தான் வந்து நாங்கள் பார்த்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போது மரம் பழனிசாமியை வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து வானகத்துக்கு கூப்பிட்டு போவார் கரூர் நம்மால்வர் ஐயா வந்து வாழ்ந்த இடம் அந்த அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போய்ட்டு அங்களுக்கு வந்து அங்கே எங்களுக்கு வந்து சில பயிற்சிகள்லாம் கொடுப்பாங்க எந்தெந்த மாதிரியான இயற்கை விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அங்கே வந்து இயற்கை உணவுகள் சார்ந்த பயிற்சியும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான நிறைய நமக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து இந்த மரம் வளர்ப்புலையும் இந்த இந்த குழுவும் வந்து எங்களுக்கு பெரிய கொடுத்த ஒரு வரம்னு சொல்லலாம் இந்த குழுனால எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நான் வந்து இளைஞர்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து வச்சுக்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி மரம் வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பேஷனாக எடுத்து எல்லோரும் செய்யணும் இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபினால் அது ஒரு பேஷனாக எடுத்து செய்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து மரம் வளர்ப்பு அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஒரு பெரிய ஃபே பேஷனாக எடுத்து நம்ம வந்து இயற்கை வளர்த்த வந்து பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி கொ குளாங்குட்டைங்கள்லாம் தூர் வரணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்கனவே வந்து இந்த களத்தில் இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து பயணித்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய அபிப்பிராயம் கூட அதுக்கு வந்து இப்போது சங்ககிரி பகுதியில் மற்ற பகுதியில் இருக்க எல்லா இளைய இளைஞர்கள் இளைஞர்கள்கிட்டையும் என்ன வேண்டிக்கிறேன்னா உங்கவுங்க பகுதியில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சமூக நல அமைப்புகளோடு சேர்ந்து மரம் நடுறதுல வந்து ஈடுபடுங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பெரிய வேண்டுகோள் நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்த நீக்கி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கே விக்னேஷ் நான் வந்து மகேந்திர இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து நானும் இந்த பசுமை சங்ககிரியில் ஒரு உறுப்பு ஒரு உறுப்பினர்களாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் நாங்கள் ஃபோட்டோ போட்டால் லைக்ஸ் வருது கமெண்ட்ஸ் வருது ரொம்ப சந்தோஷமாக இதே நாங்கள் மரநட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால்
அங்கே வந்து இயற்கையெல்லாம் இயற்கையாக எப்படி என்ன எப்படி சாப்பிட்ணும் சாப்பாட்டு சீட்டிலேருந்து எல்லாமே சொல்லிக்கிறாங்க அதில் வந்து எப்படி விவசாயம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது அதாவது அந்த கரூரில் இருக்க வானகங்கிற இடத்துக்கு வந்து மரம் பண்ணிச்சு நாங்கள் வந்து உங்களை கூட்டு போவார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆமாம் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் நிறைய விஷயம் சொல்லி தருவாங்க எங்களுக்கு அங்கே வந்து அங்கேருந்து வந்து இங்கேயும் நிறைய பேர்த்து சொல்லி தந்துட்டுருக்கோம் நாங்கள் அதாவது அந்த மாநகரம் பார்த்திங்கன்னா மரம் எப்படி நடுறது இயற்கை மரம் இயற்கையாக இயற்கையாக எப்படி மரம் நடுறது இயற்கையாக எப்படி நிறைய இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தருவாங்க நாங்கள் எங்கள் வந்து சிலபுரங்கள் தயாரிக்கிறது அதெல்லாம் வீட்டை சொல்லி தருவாங்க அந்த பஞ்சகாவியம் அதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க இங்கே வந்து நாங்கள் சின்ன பசங்களுக்கு சொல்லி தரோம் எங்களுக்கு தெரியாததும் பெரியவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு சொல்லி தருவோம் தருவாங்க அதாவது அந்த வானகத்தில் போய் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்கே சங்கரி இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சொல்ல வரைக்கும் ஓகே இதே மாதிரி பழனிசாமி அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனால் மறக்க முடியாத விஷயம் என்னென்னா பழனிசாமி என்னென்ன மறக்கவே முடியாது நான் என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தேன் விவசாயம்னு என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தேன் மரம் வைக்கிறது என்ன எதுன்னு எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து பசுமை சங்ககிரியில் வந்து ஜாயின் பண்ணோம் பரவாயில்ல இங்கே வந்தோடனே நிறையா இங்கே சங்ககிரிக்குள்ள மரம் நிறைய வச்சோடனே நிறைய மழை பெய்யுது நல்லா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல எனக்கு சின்ன வயசில் இருந்ததை விட இப்போ தான் அதிகமாக நிறையா ஃபீல் பண்ண தோணுது ஆனால் எல்லாம் ஈர்ப்பு வந்திருக்கு உங்களுக்கு மரம் வைக்கணும் அப்படின்னு மரம் வைக்கணும் வந்து மழையும் பரவாயில்ல இப்போ நல்லா பெய்யுது மழை அதிகமாக நல்லா அதிகமாக வருது சரி இதன் மூலிமா நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வருவீங்க வீட்லேயே இருக்காதிங்க சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாருமே நம்மளை மாதிரி இருக்கிற பசங்க எல்லாருமே வந்து இங்கே இல்லைனாலும் அவங்கவுங்க ஊரில் எப்படி இருந்தால் யாராவது ஒருத்தராவது இருப்பாங்க அவங்க கூட போய் அவங்கவுங்க ஊர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறைவீங்க மழை மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் ஓகே நன்றிங்க பேர் முருகானந்தன் ஆனால் நீங்கள் எங்கே இருந்து வரீங்க எங்கள் ஊர் சங்ககிரி சங்ககிரி சங்ககிரியில் எங்கே நான் மலையடி பாடு ரோடு ஓ மலையடி வரேன் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பேர் உங்கள் பேர் தங்கவே அம்மாபேட்டையில் இருந்து வரேன் நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க சங்ஸ் நீங்கள் ஜெராக்ஸ் ஆஃப் ஓகே ஆனால் உங்கள் பேர் என்ன பேர் ஸ்ரீனிவாசன் நீங்கள் என்ன ஒர்க் உதவும் கரங்கள் ஒரு அமைப்பு வந்து வச்சிருக்காங்க அந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு இளைஞர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சங்ககிரி பசங்க அமைப்புல இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நமக்குறாங்க <laughs> மற்ற இருவாங்க நாம முன்னாடி போனாதான் முன்னாடி நம்மளை பார்த்து வருவாங்கன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் அதாவது அண்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா இவருக்கு முன்னோடியா மரம் பழனிச்சாமி அண்ணா இருந்தாரு இப்ப இவருக்கு வந்து என்ன மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து அதாவது நான் அவரை பார்த்து வருவேன் அப்படின்னு அவரு அவரு ஒரு முன்னாடியா இருக்குன்னு அவரு இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காருங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சரி இப்ப நம்ம அண்ணா வந்து சில வார்த்தை எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் குட்டி ஸ்டோரி நண்பர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோவில் நிறையா பயந்துட்டுருக்குறீங்க நம்ம சங்ககிரி முழுவதும் பல விஷயங்களை வந்து நிறையா தெரிவிச்சிட்ருக்குறீங்க நிறையா இது பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நிறையா விஷயத்த இது பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம அது பசுமை சங்ககிரி அமைப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட கடந்த ஐந்து வருடங்களாக இது செயல்பட்டுருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம மரம் பழிச்சாங்க ஒரு முன்னுதாரணமாக கடந்த ஐந்து அவர் ஒரு தனியாக இருந்து ஆரம்பித்தார் இந்த இதை அமைப்பை ஆரம்பித்து இதில் வந்து நிறையா விழுதுகள் மாதிரி நாங்களாம் அங்கங்கே சித்திரை கடந்த விதைகள் உண்மையாக சொல்லணும்னா இதுக்கு வந்து சித்திரை கடந்த விதைகள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து அந்த மரம் பழனிசாமி அவர் கூட சேர்ந்துருக்கோம் அதுக்காக அவர் ஒரு ஆனமரம் நீங்கள் வந்து விழுதுகள் விழுதுகள் அவரோட விழுதுகள் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் சேர்ந்து இன்றைக்கி வந்து சங்ககிரி முழுவதும் சங்ககிரி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து வடுகப்பட்டி ஸ்கூ மாடர்ன் ஸ்கூலு வடுகப்பட்டி ஸ்கூலு நிறையா கோயில்கள் நிறையா இடங்கள் என்ன நிறையா சொல்ல சொல்ல சொல்லணும் நிறைய இடங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் மரக்கன்றுகளை வச்சு வச்சுருக்கோம் சுற்றியும் இருக்கும் சின்ன கிராமப்புறங்கள் யார் கேட்டாலும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இப்போ கூட ஒரு ஐயாயிரம் மரக்கன்று அவர் விதை போட்டு வளர்த்துருக்காரு இந்த நர்சரியில் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக இதாக இருக்கு நம்ம சங்ககிரி பசுமை சங்ககிரி வந்து ஒரு தனியாக ஒரு நர்சரியை முன்ன நாங்களாம் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் இந்த மரக்கன்றெல்லாம் அசோசியேஷன் சப்போர்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே இது பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்களே எல்லா ஊர்லேருந்தும் விதைகளை 
பெரிய பெரிய மரங்கள் விதைகளை வந்து அனுப்புவாங்க இவருக்கு பேரே இப்போ வந்து மரங்களின் பிரம்மான்னு சொல்லி ஒரு பத்தவே கொடுத்துட்டாங்க நம்ம மரம் பழனிசாமி நினைக்க அந்த அளவுக்கு மர விதைகளை வந்து இங்கேருந்து பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு தமிழ்நாடு முழுவதும் நிறையா இதுக்கு வந்து நிறையா பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு விதைகளை இந்த மர பாரம்பரிய விதைகள் நம்ம நாட்டு மரங்கள் மெயினாக எந்த ஒரு இது இல்லாமல் கலப்படம் இல்லாமல் பாரம்பரிய விதைகளை வந்து நிறைய இடத்துக்கு பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நர்சரிக்கு இங்கேயே நர்சரி உருவாக்கி நம்ம சங்கீதம் நர்சரி உருவாக்கி எல்லாருக்கும் இலவசமாக இலவசமாக இருக்குன்னு தந்துட்டு இருக்காங்க அது அது இல்லாமல் நிறைய இடத்துல பொது இடங்கள்லாம் நிறைய நட்டுட்டு இருக்கோம் பசுமை சங்ககிரி அமைப்பின் கனகராஜ் அவர்கள் இப்ப வந்து நம்மளா இருக்காரு அவர்கிட்ட நான் சில கேள்வி கேட்க போறேன் நீங்க நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிஇ படிச்சுட்டு நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமாக தொழில் பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லாரிக்கெல்லாம் ஆடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே மெயினாக ஆடியோ சம்மந்தமான வேலைகள் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் இந்த அமைப்பில் எப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்து நீங்கள் ஒரு வருஷம் கேப்பில் தான் இல்லையா ஆரம்பி ஒரு அண்ணன் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அவர் கூட ஜாயின் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த பசுமை அமைப்பில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அண்ணன் கூட சேர்ந்து மரம் நடுறது அதாவது இந்த பசுமை சங்ககிரிக்கு என்ன வேலையோ அதில் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து அண்ணா கூட இருந்து என்ன வேலை நம்ம மரம் நடுறதுன்னா மரம் நட போவோம் இல்லை இங்கே நர்சரியில் வேலைன்னு கூப்பிட்டாங்க நர்சரி வருவோம் வேலை செய்வோம் வேலை செய்வோம் பராமரிப்பு வேலைனா அந்த வேலை பார்ப்போம் இப்போ இப்போ சங்ககிரி ஃபுல்லாக எந்தெந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து மரம் நட்டு வச்சுருக்கீங்க நாங்கள் சங்ககிரியில் எல்லா ரோட்லேயுமே வச்சுருக்கோம் பால் வாய்த்திரு சந்தப்பேட்டை சங்ககிரியை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரோடு இப்போ அந்த பக்கம் இருந்து எடப்பாடி ரோட்லேருந்து பார்த்தா எடப்பாடி ரோட்டு இந்த பக்கம் எடப்பாடி இருந்து இந்த பக்கம் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ஈரோடு ரோட்டில் இது வரைக்கும் கல்லுப்பட்டி ஊர் அங்கே கூட போய் வச்சுருக்கோம் ஈரோடு வரையும் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஆர்எஸ் சைடு ஆர்எஸ் சைடும் வச்சுருக்கோம் ஆர்எஸ் சைடில் உள்ள அந்த பக்கம் குஞ்சு பள்ளிக்காடு அந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் நிறைய இடத்துல வச்சுருக்கோம் அதாவது சங்கீரி சுற்றுவட்ட சங்கீரி சுற்றி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் எல்லாம் சங்கீரிக்கு வெளியில் கூட போய் வச்சுருக்கோம் அது ஒரு சில எல்லாம் கூப்பிட்டா ஸ்கூலுக்கு அண்ணன் கிட்ட அண்ணனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்காக எடப்பாடியில் போய் ஒரு ஸ்கூலில் கூட வச்சுட்டு வந்தோம் ஓ இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல்லேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ நம்ம சங்கீர் எந்தெந்த ஸ்கூலில் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சங்கீர் ஆர்எஸ் ஸ்கூலில் வச்சுருக்கிறோம் ஓகே அப்புறம் நம்ம பாய்ஸ் ஸ்கூலில் வச்சுருக்கீங்களா பாய்ஸ் ஸ்கூலில் வச்சு வச்சது எதுவுமே வந்து நிற்கல ஆனால் வச்சுருந்துருங்க வச்சுருந்தேன் அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது அங்கே தான் ஓ பாய்ஸ் ஸ்கூலில் தான் ஆமாம் நிறைய மரம் வச்சு அவர் வளர்த்துட்டு இருந்தார் எதுவுமே நிற்கல எல்லாம் அங்கே வர விளையாடுறதுக்கு வரவங்க எல்லாமே அதை நாசம் பண்ணி ரொம்ப கம்மியான மரங்கள் தான் போயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் மாணவர்களுக்கு எதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா இப்போ நாங்கள் ஸ்கூலில் இப்போ எத்தனையோ ஸ்கூலில் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அந்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நிதா மாணவர்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க டீச்சர்ஸ் சொல்கிற மாதிரி கூட சொல்லுங்க முடிஞ்சளவுக்கு நாங்கள் இப்படி மரம் வைக்கிறோம் நீங்கள் தான் பாதுகாத்துக்கோம் நாங்கள் மரம் வைக்கிறோம் ஆனால் அதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு மாணவர் கை தான் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சின்ன பசங்க இருக்கிற இடத்துல மரம் நல்லா வளர்ந்துருது இந்த பெரிய பசங்க இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்க மாட்டேன் அதாவது ஒரு இப்போ ஆடு மாடு இருந்தால் கூட நம்ம வேலியை வச்சு காப்பாற்றிடுறோம் ஆனால் இது மாணவர்கள் வந்து அவங்க அதை பொறுப்பெடுத்து பார்த்துக்கணும் ஆனால் அவங்க விளையாட்டு போக்கில் அதை பண்ணிடுறாங்க பார்த்துறாங்க அது சின்ன பசங்க இருக்கிற இடத்துல நல்லா வளருது அவங்க தண்ணி ஊற்றி வளர்க்குறாங்க ஆனால் ஓரளவுக்கு பெரிய பசங்க இருக்கிற இடத்துல அவங்க விளையாட்டு விளையாட்டுல அந்த மரத்தை சேதம் பண்ணி அதாவது ஒரு விளையாட்டு பொருளாவே பாக்குறாங்க எந்த எந்த விஷயமா கிரவுண்ட்ல எல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாண்டு அந்த போய் அடிச்சு அங்கதான் அந்த மாதிரி அதுலதான் நிறைய மரம் சேதாச்சாங்க மற்றபடி வெளியில் இதுக்கு அப்புறம் பைஸ் ஸ்கூல் கிரௌண்டு தவிர மீ வெளியில் வச்ச இடம் எல்லாமே நல்லா வந்து நல்லா வந்துருக்கு இனிமேட்டு அவங்களும் கட் பண்ணிக்காங்க நல்ல ஸ்கூல்லாம் அங்கே ஆறு ஸ்கூல்லாம் நல்லா பெரிய மரமாகவே வந்து சரி மரமாக வந்துருக்கு ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மரம்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அதை கற்றுக்கிறதுக்கு இப்போ இப்போ ஒரு இயற்கை விவசாயம்னா இப்போ நம்மால் வர ஐயா இருக்காரு அதுமாரி நீங்கள் அதுமாரி கற்றுக்கிறதுக்கு எங்கேயாச்சும் போயிருக்கீங்களா இயற்கை விவசாயம் கற்றுக்கிறதுக்கும் இல்லை இயற்கை விவசாயம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்து நான் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் வேலை தேடிட்டு இருந்த டைமில் தான் எனக்கு பசுமை உடன் வந்து அறிமுகமாச்சு அதில் நம்மால் வர ஐயா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால வானகம் போன ஒரு தடவை ஓ அந்த கரூரில் இருக்கு வானகம்
வந்து பழனிசாமி பழனிசாமி அதான் நம்ம சங்ககிரி பழனிசாமி அப்படி சொல்ல வரீங்க ஓகே நீங்கள் இதாவது நம் நம்மள் வர அந்த வானகத்துக்கு வந்து நீங்கள் இந்த இதில் இந்த சங்ககிரி பசுமை அமைப்பில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் போயிட்டு வந்துருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை நான் அங்கே அங்கேருந்து ஒரு ஆர்வம் தான் இங்கே வர்றதுக்கான காரணம் அதில் ஒரு ஆர்வம் இருந்தது டக்குனு இது பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம ஒரு தோன்றி அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பழனிசி மைய இது கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு வானகம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கோம் வானகம் நாங்கள் வருஷம் வருஷம் போவோம் ஜனவரி ஒன்று அன்றைக்கி ஐயாவோட அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போவோம் அங்கே வந்து இங்கே நாங்கள் பசுமை சங்கீர அமைப்பு அப்படியே டீமாகவே போவோம் அதாவது ஒரு முப்பது பேர் இருக்கீங்க அந்த முப்பது பேரும் முப்பது பேரும் வரமாட்டாங்க எத்தனை பேர் எப்படியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே போவோம் வருஷம் வருஷம் நாங்கள் ஒரு தடவை போவோம் அண்ணன் ரெண்டு தடவை போவார் நாங்கள் ஒரு தடவை தான் போவோம் அந்த அந்த டைமுக்கு எப்படி இருக்குதோ அதை பார்த்து போனாலும் போவோம் ஆனால் வருஷத்தில் ஒரு தடவை அங்கே வானகம் போய் எங்கள் ஐயாவோட சமாதியில் போயிட்டு இது பண்ணிட்டு வருவோம் அதாவது வானகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மாழ்வார் ஐயாவோட சமாதி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சில காலம் வாழ்ந்துருக்காரு இல்லை அங்கே அவர் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அமைப்பே உருவாக்கி வச்சுருக்காரு அங்கே வந்து பயிற்சி நடக்குது விவசாய பயிற்சி வந்து இயற்கை விவசாய பயிற்சி வந்து அங்கே நடத்துகிறாங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க வானகத்துலைங்களா வானகத்தில் வந்து மூணு மாதம் ஆறு மாதம் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் அங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே ஐயா அது எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா டீட்டெயிலா எப்படி சொல்லி தரமா டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்களா இல்ல இல்ல அவரோட மாணவர்கள் வந்து சொல்லி தரும் அவர் கூட இருந்தவங்க இருப்பாங்க இப்போ நம்ம போறோம் அப்படின்னா அங்கே இருந்து தங்கி இருந்து படிக்க அங்க தங்கி இருந்து கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே செயல்முறையா இருக்கும் நான் வந்து ஒரே ஒரு நாள் போனதுனால எனக்கு முழுசா தெரியாது ஏன்னா ஆறு மாச பயிற்சி ஐயா எனக்கு ஒரு டவுட்டு அதாவது நான் நான் என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு டைம் ஒண்ணு சொல்லியிருந்தேன் நான் வானகத்துக்கு அங்கே போயிருந்தப்பா அங்க வந்து இப்ப காலையில நம்ம வீட்டுல குளிக்கிறப்ப சோப்பு போட்டு தான் குளிப்பான் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க காலை உணவு பாத்தீங்கன்னா கம்மங்கூடு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பங்கன் நடக்குது இல்ல இப்போ ஜனவரி ஒன்னு போனா கூட காலை உணவு வந்து கம்மங்கூழு ராகி கூழ் இருக்கும் அப்புறம் மத்தியானம் இயற்கை அதெல்லாம் வந்து அரிசி வகையில கூட அரிசினா சிகப்பு அரிசி குதிரை வாலி அந்த நெல்லுலாம் இந்த மாதிரி அதாவது சிகப்பு அரிசி அவளு இந்த மாதிரி ராகி கூழு ராமசோறு இந்த மாதிரி நீங்க அங்க போனா இது வரையும் நம்ம வயசுக்கு இப்ப நாம எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டுனா நான் பார்க்காத இதெல்லாம் அங்க நான் பார்த்தேன் அப்ப என்ன மாதிரி இளைஞர்கள் போனாங்கன்னா அவங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞர்கள் போனாங்கன்னா தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய கத்துக்கிட்டு வந்து இவ்வளவு இப்படி எல்லாம் ஒரு தானியம் இருக்குதான்றதே அங்க போனது காடை கண்ணின்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க அது பாத்தீங்கன்னா நான் எங்க அம்மா கிட்ட கூட்ட போக எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டா எங்க அம்மா கூட தெரியாது எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கும் அம்மாக்கே தெரியல ஆனா காடை கண்ணின்னு ஒண்ணு அங்க போய்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது வந்து அழிவும் அழியிற நிலையில இருக்கு அழியில அழியிற இடத்துல இருந்து அதை மீட்டு எடுத்திருக்காங்க அது நிறைய இன்னும் நிறைய அங்க போனா தெரியும் அங்க போனோம்னாலும் அங்க வந்து விதை பகிர்வு நடக்கும் இப்ப லாஸ்ட் கடைசியா நாங்க போனப்ப கூட ஆஹ் அந்த புழுதி இந்த மாதிரி தண்ணி நிறுத்தி நெல்லு வயல் இல்லாம இந்த மாதிரியான நிலங்கள்ல மேட்டு நில பாத்தி அந்த மாதிரி பாத்திகளும் இருக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி ரொம்ப கம்மியா தேவைப்பட்டு வளரக்கூடிய நெல்லு ரகங்கள் அது அந்த ரகம் வந்து எல்லாருக்கும் விதை கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி மலைகள்ல தண்ணி கம்மியா எடுத்துட்டு வளர்ற இந்த கத்தாழை செடி இப்போ ஒரு அழகு இந்த மாதிரி விதை கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் அங்கே அங்கே போனால் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வருவாங்க இயற்கை விவசாயத்தில் ஜெயித்தவங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் அங்கே அங்கே வந்து ஜனவரி ஒன்று அன்னைக்கு போனோம்னா தமிழ்நாட்டில் இயற்கை விவசாயத்தில் ஜெயித்தவங்க நிறைய பேர் பார்க்கலாம் ஜனவரி ஒன்று ஆமாம் அதுக்காகவே நாங்கள் எல்லாம் போவோம் நீங்கள் அதனால அதுக்காகவே போவோம் ஏன்னா முகநூலில் மட்டுமே நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் அவங்கள நேரடியாக அங்கே பார்க்கலாம் அதாவது நம்மாழ்வார் கூட இருந்த மாணவர்கள் எல்லாருமே மத்தியங்களுக்கு நம்மாழ்வார் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அவரை பின்பற்றினவங்க அதை வச்சு அவங்க செய்யறவங்க நிறைய பேர் வருவாங்க இல்ல என் நண்பனே ஒரு டைம் சொல்லிருக்கான் ஒரு டைம் வந்து சிவான் ஒருத்தர் அவர் அந்த வானகத்துக்கு போயிருக்காரு போயிட்டு இப்ப காலையில இருந்துருச்சுக்கும் இப்ப நம்மள சோப்பு போட தான் தண்ணி வருது ஆனா அவங்க வந்து அந்த கரையன் புக்கு இருக்குல்ல அந்த மண்ணை எடுத்து நம்ம தேய்ச்சிக்கிட்டு தண்ணி வருது அப்புறம் வேப்பம் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா பண்றதுலாமே வித்தியாசமா இருக்கும் அப்புறமேட்டு நம்ம ஏதாவது செடி வச்சா கூட அந்த செடியை சுத்தி கத்தாழை வச்சா தண்ணி வந்து தேவைப்படாது பாத்துட்டு வந்துதான் இப்ப நாங்க வச்சிருக்கிற மரம் எல்லா மரத்துக்கிட்டையும் ஒரு கத்தாழை கத்தாழை வச்சிருக்கோம் பாத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க வந்து எல்லா மரத்துக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு கத்தாழை வச்சிருப்போம் இல்ல இது மாதிரி எனக்கு வந்து என் நண்பன் சிவா வந்து எனக்கு சொன்னாரு
சொல்லி தரணும் நான் ஆசைப்படுறேன் உங்க விருப்பம் அது வந்து மிகப்பெரிய இது ஆனா ஒரு நாள் ஏன்னா இது வந்து மிகப்பெரிய சொல்லு நம்மாழ்வார் அளவுக்கு வர்றதுன்றது நம்மாழ்வார்னா நாங்க மரம் வளர்ப்புல நாங்க இப்பவுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் மரம் வளர்ப்பு சம்பந்தமா இல்ல ஒரு நாள் உங்க கையில அப்புறமும் ஒன்றும் இல்லை அது எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஆர்வம் வரணும் இப்போ நான் இப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு கஞ்ச இன்ஜினியரிங் நானும் படித்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ திடீர்னு ஒரு பசுமை உடன் வாங்கி படித்தப்போ அதில் ஐயாவோட இது அதில் இந்த மருந்து மருந்தடிச்சு வர்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன மருந்தடிச்சு கலைக்குள்ளிகள் அதை மாதிரி கலைக்குள்ளிகள் நம்ம சாப்பிட்ற மருந்தடித்த காய்கறிகள் இது சம்மந்தமாக மரபிட மாட்டோம் அது இதுன்னு அவரோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போது நம்ம இவ்வளோ இதில் இருக்கிறோமா அப்படின்னு அப்படியே இது சம்மந்தமாக நிறைய தே கற்றுக்கிட்டு ஐயா அங்கே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இப்போவுமே நம்மளுக்கு இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் கோழி வளர்க்கணும் எனக்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் படித்ததோட நான் இந்த மாதிரி ஏதாவது கற்றுருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்ல ஆசைப்படுவேன் இப்போ எனக்கு கோழி வளர்க்கணும் ஆசை இப்போ பார்த்திங்கன்னா காடை வளர்க்க நிறையா இருக்கேன் ஏதாவது தற்சார்புங்கிறது இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா போதும் அப்படின்னு ஆனால் நம்மளுக்கு இடம் இல்லை அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் ஆர்வம் இருக்குது ஆர்வத்துக்கெல்லாம் காரணம் அது வானகம் வானகம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சம சங்ககிரி மரம் பழனிசாமி மரம் தான் ஸோ ஓகேங்கண்ணா மரம் மரம் நன்றிகள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு போய் சேரும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வரும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ பாய்ங்க நம்ம அடுத்த வீடிய